सैमसंग गैलेक्सी A7 2018 एडिशन जो आता है तीन कैमरे के साथ सिर्फ चौबीस हज़ार रुपये में और वहीं अगर आप Vivo V11 Pro को देखें जो आएगा उससे दो हज़ार रुपये ज़्यादा छब्बीस हज़ार रुपये में जिसमें आपको मिलती है इन डिस्प्ले फिंगर स्कैनिंग और वो वाटर ड्रॉप जो टी ड्रॉप नॉच होती है वो तो अगर आप इन दोनों फोन्स को खरीदने का सोच रहे हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है वेल फिकर नॉट बिकॉज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर और बताएंगे कि डिजाइन डिस्प्ले कैमरा इन सारी चीजों में कौन सा फोन है ज्यादा बेटर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेक की बात गाइडिंग टेक यानी जी टी हिंदी के साथ तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम इन दोनों फोन्स के डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से और अगर आप सैमसंग गैलेक्सी A7 पे नजर डालें तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ क्लास मिल जाता है और बीच में एक सैंडविच है दोस्तों एक एल्यूमिनियम फ्रेम वहीं अगर आप Vivo V11 Pro को देखते हैं तो आपको प्लास्टिक बॉडी मिल जाती है जो कि लगभग दस ग्राम हल्की है जी हाँ वन सेवेंटी है दोस्तों जो सैमसंग गैलेक्सी ए का वेट है वही वन फिफ्टी है वीवो वी इलेवन का और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की बात करें कि यार दिखने में प्रीमियम लगे तो वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी ए सेवन ऑफकोर्स प्रीमियम लगता है बिकॉज वहाँ पे आपको मिलता है ग्लास फ्रंट एंड बैक दोनों बट हाँ उस ग्लास बॉडी के कारण वहाँ पे बहुत सारे स्मजेस हैं और बहुत ज़्यादा फ्रजाइल है वो तो अगर आप वहाँ पे बैक केस नहीं लगाते हैं तो फिर थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है अगर फ़ोन हाथ से स्लिप कर जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लिपरी फ़ोन है वहीं अगर आप इन हैंड फीलिंग को विदाउट स्लिपरी मतलब अगर आप देखिए डेली लाइफ यूसेज में कि जो गिरते ही ना टूटे उसमें अगर ग्रिप आपको बहुत अच्छा मिले फिंगरप्रिंट्स मजेस इतने नहीं हो तो वहाँ पे Vivo V11 Pro आपको मिलता है बट हाँ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा एक प्लास्टिक बॉडी से तो जहाँ तक ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात है तो Samsung Galaxy A7 सेवन इज ऑफकोर्स अ विनर बट Vivo V11 Pro भी अगर आप डेली लाइफ सीनेरियो के हिसाब से देखें जहाँ पे अगर आप बैक केस लगाते ही हैं फ़ोन पे तो ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा वहीं यहाँ पे दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों फ़ोन आते हैं टू प्लस वन सिम कार्ड स्लॉट के साथ और ऐसे में आप यहाँ पे दो सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड आसानी से लगा सकते हैं बट सैमसंग ने एक टेक्नोलॉजी दी है जिससे आप मेमोरी कार्ड को एज एन इंटरनल स्टोरेज भी लगा सकते हो बट वो वीवो में मिसिंग है अब अगर दोस्तों डिस्प्ले की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर एकदम बोलते हैं ना कि टक्कर का मुकाबला है बिकॉज दोनों ही फ़ोन्स में आपको एमोलेट डिस्प्ले मिलते हैं और यहाँ पे आपको सैमसंग में सिक्स इंच का डिस्प्ले मिलेगा वहीं आपको टीयर ड्रॉप नॉच के साथ जो नाइनटीन एस टू नाइन का एक्सपेक्टेशन है वहाँ पे आपको 6.41 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है वीवो में और इस डिस्प्ले में अगर आप दोनों को ही देखें हाँ सैमसंग ऑफकोर्स जहाँ तक उसके बिल्ड क्वालिटी की बात है और जहाँ तक सैमसंग को हम जानते हैं वो डिस्प्ले बहुत अच्छा बनाती है बट अगर आप रियल लाइफ सीनरीज में देखो तो वो मैं मतलब फ़र्क नहीं बता सकता इतना ज़्यादा कि हाँ आपको डिस्प्ले क्वालिटी इसमें थोड़ी सी कम मिल जाता है का फ़र्क है और वो एज ए ह्यूमन आई मैं प्रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ बट हाँ एक बात है कि आपको सैमसंग में जो L1 सपोर्ट होता है जिससे आप Netflix, Amazon Prime ये सब जो स्ट्रीम करते हो वो आपको मिलेगा एच डी कंटेंट और आपको ये तभी फ़र्क पड़ना चाहिए अगर आप ये Amazon, Netflix ये सब अगर आप वीडियोस देखते हैं अगर आप सिर्फ YouTube वीडियोस देखते हैं या वीडियोस डाउनलोड करके देखते हो तो वहाँ पर आपको दोनों ही फ़ोन्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा बट हाँ अगर आपको एक नॉच वाला फ़ोन चाहिए जहाँ पर वो ब्यूटिफुल टीयर ड्रॉप नॉच है तो वीवो इज़ द विनर अब यहाँ पर मैं एक डेडिकेटेड सेक्शन डालना चाहता हूँ इसके फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉकिंग में बिकॉज आपको दोनों ही फोन्स में जो कि बोलते हैं ना एकदम नए डिजाइन का नए टाइप का आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक मिल रहा है Vivo V11 Pro में आपको मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और वहीं A7 2018 एडिशन में आपको मिलता है वो जो पावर बटन है उसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनिंग मिल जाएगा और ये दोनों ही फोन्स के जो फिंगरप्रिंट स्कैनिंग है थोड़े से स्लो है अगर आप ट्रेडिशनल स्कैनिंग मेथड से कंपेयर करो वहीं अगर आप फिंगरप्रिंट की जगह फेस अनलॉक को देखो तो वीवो वी इलेवन आता है आई फेस अनलॉक के साथ जो कि जीरो लाइट में भी काम करता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट है अगर आप सैमसंग A7 से कंपेयर करते हैं इसे डायरेक्टली और एक बात है दोस्तों जहाँ तक फिंगरप्रिंट का सवाल है हाँ थोड़े से स्लो हैं बट देखने में दोनों कूल cool लगते हैं बट ओवरऑल जो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक का जो कॉम्बो है वो वीवो V11 वी Pro ने बखूबी मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है अब हम बढ़ते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस की तरफ और आपको सैमसंग गैलेक्सी A7 मिलता है 7885 का एक्सोनॉस प्रोसेसर जो लगभग स्नैपड्रैगन 636 जो होता है अगर आप स्नैपड्रैगन में कंपेयर करें तो वहाँ पर आप उसे कर सकते हैं बिकॉज आपको वहाँ पर डुअल वोल्टी मिलता है और जो क्लॉकिंग स्पीड है सिक्स के आसपास मिलती है वहीं आपको वीवो वी इलेवन में मिलता है स्नैपड्रैगन सिक्स का प्रोसेसर जिसके प्रोसेसिंग पावर और जो जिसका जो जी है वो कोर्स बहुत ज़्यादा बेटर है अगर आप सैमसंग से डायरेक्टली कंपेयर करो और जहाँ तक गेमिंग की बात है तो
अब बढ़ते हैं दोस्तों कैमरे कंपैरिजन की तरफ तो आपको सैमसंग गैलेक्सी A7 में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर में ही उसके बाद आपको फ्रंट में एक 24 मेगापिक्सल का जो फ्रंट फेसिंग सेल्फीज कैमरा है वो मिल जाता है वहीं अगर आप वीवो में देखो तो दोस्तों आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें एक कैमरा है डेप सेंसर यहाँ पे आपको वाइड एंगल कैमरा नहीं मिलेगा जैसा कि आपको सैमसंग में मिलता है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे सेल्फी शूटर मिल जाता है दोस्तों पच्चीस मेगा का तो जहाँ तक रियर कैमरा की बात है तो आपके जो एच फोटोज है जो डे लाइट फोटोज है वो मुझे वीवो वी इलेवन के ज़्यादा अच्छे लगे बिकॉज वो यहाँ पे एच बहुत ही बखूबी कैप्चर करता है और वहीं अगर आप सैमसंग को देखो तो थोड़े वॉश्ड आउट इमेजेस आपको मिल जाएंगे हाँ उस कैमरे मतलब उस फोन में आपको वाइड एंगल कैमरा मिलता है बट जेनविनली मतलब वो फिश आइड लेंस से वो जो वाइड एंगल जो कैमरा है मुझे इतना यूजफुल नहीं लगता डे टू डे सीनैरियो में अगर आप वीडियो की बात कर लो तो दोनों ही फोन्स में कमियाँ हैं जो डायनेमिक रेंज है वो सैमसंग अच्छी तरह नहीं पकड़ता और यहाँ पर वीवो वी इलेवन में आपको ई जो स्टेबिलिटी है उसका ऑप्शन भी नहीं मिलता है तो वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए दोनों ही फोन्स आप मत खरीदो यहीं पे अगर आप लो लाइट फोटोज़ की बात करो तो सैमसंग ने एकदम ही बेकार काम किया है जो हमारे पास डिवाइस है उसमें और वहाँ पे आपको एकदम प्लास्टिक सा लो लाइट फोटो मिलेगा बट वहीं अगर आप वीवो वी इलेवन को देखें तो ऑन कंपेरिजन जो सैमसंग गैलेक्सी ए उसने बेटर काम किया है बट हाँ सेल्फीज में जो वीवो वी इलेवन है लो लाइट सेल्फीज में तो वहाँ पर आपको जैसे बहुत ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर लाइट मिल जाती है जब वो स्क्रीन एलईडी लाइट जब वर्क करती है वहीं आपको सैमसंग गैलेक्सी A7 में ऑप्शन मिलता है कि आप एलईडी लाइट जो है सेल्फी का उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पे नाइट सेल्फीज और नाइट पोर्ट्रेट जो है वो बहुत अच्छी आती है और हाँ पोर्ट्रेट्स की बात कर ही रहे हैं तो दोनों ही फोन्स ने बहुत ही अच्छा काम किया है बट हाँ आपको एच जो पोर्ट्रेट्स हैं वो दोनों में नहीं मिलते और ये कहीं ना कहीं इन दोनों फोन्स की कमी मैं समझ सकता हूँ अब बात करें अगर सॉफ्टवेयर की तो दोनों ही फोन्स में आपको स्टॉक एंड्रॉयड तो मिलता नहीं है एक में आपको मिलता है फन टच ओएस और एक में आपको मिलता है सैमसंग टच विज यूआई आई सैमसंग एक्सपीरियंस जिसे आजकल बोला जाता है और दोनों ही फीचर रिच हैं लोट वेज आपको दोनों में मिल जाते हैं तो यहाँ आपको खुद को जानना है बिकॉज देखो मैं स्टॉक एंड्रॉयड लवर हूँ वीवो वी इलेवन प्रो का जो ओएस है और सैमसंग का जो ओएस है मुझे दोनों ही अच्छे नहीं लगते और इन दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उससे पिकअप कर सकते हैं तो ओ वाला सेक्शन मैं स्किप कर रहा हूँ अब इसके बाद दोस्तों अगर बैटरी की तरफ ध्यान दें तो आपको सैमसंग में मिलती है 3500 मिलियन पैर की बैटरी वहीं आपको वीवो वी इलेवन प्रो में मिलती है 3400 मिलियन पैर की बैटरी और डे टू डे लाइफ में दोनों ही बैटरीज आराम से एक दिन दे देती है अगर आप एकदम मतलब कम यूज़ करो तो हाँ आपके सुबह आठ बजे से लेकर के रात को आठ दस बजे तक ये आराम से चलेंगी बट एक बात है आपको सैमसंग गैलेक्सी ए मिलता है फाइव वोल्ट एट 1.67 पॉइंट सिक्स सेवन एम मतलब आपको वो एडेप्टिव फास्ट चार्ज में नहीं मिलता है बल्कि आपको वीवो वी इलेवन प्रो में एक क्विक चार्ज सपोर्ट मिलता है और उसकी जो चार्जिंग है दोस्तों बखूबी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है अगर आप सैमसंग से कंपेयर करो यहीं पे अगर आप दोनों ही फोन्स में देख लो आपको माइक्रो यू पोर्ट मिल रहा है तो टाइप सी यहाँ पे दोनों में नहीं मिलेगा बट हाँ दोनों ही फोन्स में वो जो यू एस अगर आप पेन ड्राइव डालना चाहते हैं तो यहाँ पर काम करेंगे तो जहाँ तक बैटरी की मामला है वीवो वी इलेवन प्रो क्लियर विनर है बिकॉज उसकी चार्जिंग स्पीड और उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जैसे डे टू डे लाइफ बहुत अच्छा है तो दोस्तों ये था एक कंप्लीट कंपैरिजन अगर आप देखो सैमसंग गैलेक्सी A7 और Vivo V11 Pro में अगर आपको एक प्रीमियम लुकिंग फ़ोन चाहिए जिसमें मतलब तीन कैमरा दिखाने के हों और वो सैंडविच लेयर हो डिस्प्ले वगैरह के तब आप सैमसंग गैलेक्सी A7 ले सकते हो और इसका एक और रीज़न है कि आप सैमसंग का ही अगर आपको फ़ोन लेना मतलब इस वीडियो का कोई काम नहीं था लेकिन भाई मेरे को सैमसंग का फ़ोन लेना तो आप उस फोन को ले लो बट जहाँ तक परफॉर्मेंस का सवाल है जहाँ तक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है फुल सुपर फास्ट फेस अनलॉक है बेटर बैटरी चार्जिंग है तो आप वीवो वी इलेवन प्रो में दो हज़ार रुपये अगर आप ज़्यादा दो तो वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें भी मिल जाएंगी एंड दोनों ही फोन दोस्तों ऑफलाइन मार्केट्स में अवेलेबल है वैसे अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करो इस वीडियो को शेयर भी करना और दोस्तों बस आज के वीडियो के लिए अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय